भक्ति जगदंबे प्रेम जगदंबे ഭഗവാന്റെ ജന്മദിനം ഭാഗ്യമായി നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ആ മഹാപുരുഷൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഈ ജീവദർശി നമ്മൾ മറക്കരുത് സാഹചര്യങ്ങൾ എത്രയൊക്കെ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയാലും അവയൊന്നും ഭഗവാൻ അല്പം പോലും ബാധിച്ചില്ല അവിടുത്തെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിൽ ഒരിക്കലും മാനില്ല എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകുക എല്ലാത്തിലും നിസ്സംഗനായ വർദ്ധിക്കുക ജയപരാജയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ കർത്തവ്യമായ കർമ്മത്തെ ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു അവിടുത്തെ രീതി അവരുടെ പദവി സ്ഥാനം കൂലം ഇവയിൽ അഹമാനമില്ലാത്തവർ ചുരുക്കമായിരിക്കും എന്നാൽ ഇത്തരം സങ്കുചിത ഭാവങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിന് പകരുന്ന വികാസവും സമൃദ്ധിയും വളരെ വലുതാണ് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ആരെയും ഉയർന്നവരായോ താഴ്ന്നവരായോ കണ്ടില്ല എത്ര ശക്തരായാലും അധർമ്മികളെ അവർ അദ്ദേഹം എതിർത്തു എന്നാൽ ഭക്തരുടെ നിഷ്കളങ്ക ഹൃദയത്തിനും നിഷ്കളങ്ക ഭക്തിയുടെ മുന്നിൽ അദ്ദേഹം കീഴടങ്ങി ഇത് പറയുമ്പോൾ ഭവൻ പാണ്ഡവദൂതനായി കസ്തന വൃദ്ധിച്ചെന്ന സംഭവമാണ് ഓർക്കുന്നത് പാണ്ഡവദൂതനായി എത്തുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണയും സംഘത്തെയും സ്വീകരിക്കാൻ ഗംഭീരമായ ഒരുങ്ങളാണ് ദുര്യോധനം ചെയ്തിരുന്നത് വസ്ത്രാപുരത്ത് കൊട്ടാരത്തിൽ വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയും ഭഗവാന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ അതൊന്നും കൂ സ്വീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ ഭഗവാൻ നേരെ വിദൂരുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോയത് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ദുര്യോധന ദേഷ്യം വന്നു അടുത്ത ദിവസം ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോൾ ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ വിഭവങ്ങളും സദ്യയൊക്കെ അങ്ങ് തിരസ്കരിച്ച് അങ്ങ് വിദൂരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഒട്ടും ശരിയായില്ല അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പാണ്ഡവരുടെ ദൂതനായിട്ടാണ് വന്നത് പാണ്ഡവർക്ക് മാന്യമായ ഒരു സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അങ്ങോട്ട് അതിഥ്യം സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അതിനുമുമ്പ് അങ്ങയുടെ സൽക്കാരം സ്വീകരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല ഞാൻ ഒരുക്കിയ സദ്യ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വിദൂരുടെ പഴത്തൊരു തിന്നാനല്ലേ അങ്ങ് പോയത് ദുര്യോധനം ചോദിക്കുകയാണ് പഴത്തിലൂടെ കഥ മക്കൾക്കെല്ലാം അറിയുന്നതാണല്ലോ വിദൂര ഭഗവാനെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന ദിവസം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണ ഇന്ന ദിവസം വരുമെന്ന് ഭാര്യയോടെ പോയി പറഞ്ഞു വിദ്രഭക്തിയോട് അന്നോട്ട് വിദ്രഭക്തി ഇങ്ങനെ കിനാ ഭഗവാൻ വരുന്ന നിമിഷം ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് ഓരോ നിമിഷം ഒരു യോഗം പോലെ കഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് കൊടുക്കണം എന്നാൽ അത് കൊടുക്കണം ഇത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ചാണ് പക്ഷെ ഭഗവാൻ വരുന്ന ദിവസം ആയി ഇപ്പം എല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ച് കസേര പഴങ്ങൾ തന്നെ കൊടുക്കാനുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് കുളിക്കാൻ പോയത് കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ആൾ പറഞ്ഞത് അത് ഭഗവാൻ വരുന്നത് എന്ന് അത് കേട്ട മാത്രമേ കൃഷ്ണ 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 എന്ന് പുള്ളി മുറിയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇറങ്ങിയത് വന്നിട്ടാണ് കൃഷ്ണ 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 എന്ന് വിളിച്ച് 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 ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് നിന്നുകൊണ്ട് കസേരയോട് തന്നെ അങ്ങ് കയറിയിരുന്നു എന്നിട്ട് പഴം എടുത്തു എടുത്തിട്ട് കൃഷ്ണ 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 എന്നും പറഞ്ഞ് പഴം ഒരിച്ചിട്ട് പഴം കളഞ്ഞിട്ട് തൊലി കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് വായിച്ച് കൊടുത്തു ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് കഴിച്ചു അങ്ങനെ കൊണ്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് വിദരര് കയറി വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് ദേ ദ്രോ ദ്രോഹി നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ത്രിലോകത്ത് നാഥനായ അവിടത്തേക്ക് കാണിക്കുന്നതിന് മര്യാദയാണ് നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് ബോധം വന്നു തിരിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഇതിരഭക്തം പോയി സാരി ചുറ്റി മുടിയേ കെട്ടി മുല്ലപ്പൂ ചാർത്തി തിരിച്ചെല്ലാം വന്ന് ഭഗവാനെ പോയിട്ട് തിരുത്തി ആരതിയൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പഴമെടുത്ത് കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് ഭാവം പറഞ്ഞു എൻ്റെ വയർ നിറഞ്ഞ് ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പറഞ്ഞു എന്താ പോകാൻ എങ്ങനെ വയർ നിറഞ്ഞൊന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ പോകാൻ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നീ പ്രേമം കൊണ്ട് തന്നെ ഊട്ടിയല്ലോ അപ്പം തന്നെ വയർ നിറഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഇനി അല്പം പോലും സ്ഥലമില്ല ഇടവില്ല കഴിക്കാൻ കാരണം ആ സമയത്ത് ഞാനെന്ന ഭാവം നിനക്ക് അല്പം പോലും ഇല്ല ദേഹബോധം അല്പവും ഇല്ലായിരുന്നു പ്രേമം മാത്രം പ്രേമം മാത്രമാണ് എനിക്കുണ്ടായത് അതാണ് എൻ്റെ ഭക്ഷണം പ്രേമമാണ് 
ആ പ്രേമത്തിൽ രണ്ടില്ല നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ദേഹബോധം വന്നു അപ്പം എല്ലാം മറന്ന് സ്ഥാനമാനങ്ങളെല്ലാം മറന്ന് ദേഹബോധം മറന്നുള്ള ഭാവത്തെയാണ് സത്യത്തെ അവിടെ സ്വീകരിച്ചത് ദുര്യോധൻ ദേഹബോധത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ വലിയ രാജാവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം കൊടുക്കാം രാജകീയമായ വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കി അപ്പോൾ ആ സ്ഥാനമാനത്തിലല്ല ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കുകയാണല്ലോ പ്രമത്തോടെ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു പഴത്തൊലിയാണെങ്കിലും അത് സാധ്യ താല്പര്യത്തോടെ നൽകുന്ന സദ്യയേക്കാൾ എത്രയോ ഹൃദ്യമാണ് അപ്പോൾ ദുര്യോധനം പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വിരോധമില്ല പാണ്ഡവരോട് മാത്രമാണ് വിരോധം എൻ്റെ ഭക്തരെ വെറുക്കുന്നവർ എന്നെ തന്നെയാണ് വെറുക്കുന്നത് എൻ്റെ ഭക്തരെ ആദരിക്കുന്നവർ എന്നെ തന്നെയാണ് ആദരിക്കുന്നത് ഞാനും എൻ്റെ ഭക്തരും രണ്ടല്ല അതായത് ഭഗവാൻ്റെ മറുപടി കൃഷ്ണൻ്റെ എണ്ണമറ്റ ഭാവങ്ങളുള്ളതിൽ ആമ്പാടയിലെ കുസൃതിക്കുട്ടിയുടെ ഭാവമാണ് കുറേ ഭക്തർക്കിഷ്ടം ഒരു കുട്ടിയുടെ ഉല്ലാസവും സരളതയും ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ്റെ പ്രത്യേകത കുട്ടികളെപ്പോലെ എന്തിനെയും ഒരു കുസൃതി കളിയാക്കി മാറ്റാൻ കണ്ണന് കഴിഞ്ഞു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ്റെ ജീവിതം എന്നും പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്നാൽ ഒന്നിലും പതറാതെ പുഞ്ചിരിയോടെ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം വിജയകരമായി തരണം ചെയ്തു കർമ്മധീരനായ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും നിസ്സംഗനായിരുന്നു അതിനാൽ ജയകാര പരാജയങ്ങളെ പുഞ്ചിരിയോടെ സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു മനുഷ്യർ അലസരായിരിക്കാതെ കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവേണ്ട ആവശ്യകത അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞു സ്വന്തമായി ഒന്നും നേടാൻ ഇല്ലാത്തപ്പോഴും ലോകത്തിന് വേണ്ടി കർമ്മണം ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു മനുഷ്യനെ അർപ്പിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യുന്നവനെ ആർക്കും പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല അവരുടെ ജീവിതം എന്നും പ്രശാന്തി നിറഞ്ഞതായിരിക്കും
कर काणा तुर करुणा हलयिलगुम ननबिन पेरुमा नीलयरियात नेदांद नियोगम नीलयरियात नेदांद नियोगम அறியுகையன் குருவே So the first thing I wanted to uh, ask you Swamiji was you know you met Amma more than 45 years ago at that time Amma wasn't really known to anyone and the, there was no ashram if I am correct it was only Amma staying in Amma's father's house Was there an element of fear, you know, when you when you decided I'm going to be home and I'm going to go and stay outside in the sand to be with this, you know, relatively young girl who hugs everybody she sees and uh, I I don't have a place to sleep at night, but still I'm just going to leave my education and leave everything and I'm just going to. not get married and all those normal social constructs you know was did you have any fear <laughs> very interesting question and uh, you know it's it's really significant relevant in today's world i had to face a lot of ordeals and strong disapprovals from the side of the relatives and others who were close to the family yes fear of the future fear of the future did trouble me but only until the moment i was in amma's arms so in fact uncertainty about life and fear of the future were the main reasons of my first visit to amma however the moment i had amma's darshan everything changed 
the until that that the previous moment i was anxious i was fearful i was uh, very much concerned about the future and i couldn't take a decision and the exam bachelor's degree exam i did not <laughs> perform well at all so i was 100% sure that i was going to fail anyway because my focus was not on studies during my college days my focus was mainly on acting and singing and other other extracurricular activities so however the moment i mean i had all these fears the moment i had amma's darshan the moment i was in amma's arms everything changed i mean when i say everything changed it was both internal and external the world changed the objective world the empirical world changed the world within also changed all anxieties and feelings of insecurity disappeared and in that ocean of love and compassion i it is indescribable it is indescribable beyond words so everything got washed away everything after the first darshan i went back home in the morning the next morning because it was in the ashram at that time it was just a house and a small uh, maybe matchbox sized uh, temple and my mind was calm and nothing bothered me the thing was once i reached home i started feeling an all consuming and intense longing to see amma to return to her and to be with her everything i considered meaningful until the day before family friends inclinations interests dreams and future all seemed meaningless as if you know it was like uh, waking up from a dream i couldn't you know uh, term it as as detachment at that point of time i mean it was it was actually detachment when i look back and recall those experiences and and letting go i mean it's like just simply dawned spontaneously so there was nothing to weigh me down except the fire of blazing love the inner world took an 180 degree turn so to speak there began the journey with amma and when now when i look back i clearly see amma's hands behind each stage of my life behind every single incident experience and events that took place in my life my biological mother died when i was 3 years old and uh, then uh, my foster mother you know someone who really took care of me and uh, with a lot of affection and love was uh, the eldest uh, sister of my father she also passed away when i when i was 8 years old so what i'm saying is is tragedies uh, when when you look back they were in tragedies there was a divine yeah. plan behind that i just you know quoted two examples but uh, there are so many similar incidents so i believe that amma's divine intervention began the moment i was born so amma was yes, preparing sir. the ground for the turning point to happen and you know knowingly or unknowingly i always had this intense longing to experience pure love i don't know maybe you know psychologists or psychiatrists may say that it is because i lost my mother when i was 3 years old but however it was there so the transformation in me was very obvious so naturally there was panic among the family members and they tried everything they could to discourage me and divert my attention from what they thought was self destructive and my father found a job for me and after a 11 day long service in that office i quit <laughs> because i simply could not continue my mind was not there i couldn't do anything and i still remember i had a picture of amma which i placed in front of me and my uh, you know hod i am the head of the department came one day and asked me who is this why are you keeping this photograph here i said this is my mother <laughs> <laughs> so i didn't didn't want to complicate things behind i was also least interested in in speaking or discussing things with people and there was a spontaneous silence So anyway somehow the family did not play the the marriage card when otherwise i did not have any fear about that because my mind was fully occupied by amma hence fear of societal commitments had no place no space to reside in my heart 